హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ స్క్రిప్ట్ లెసన్లో డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే హీరోని కథలోకి ఎలా ప్రవేశపెడుతున్నాం ట్రిగరింగ్ ద హీరో ఇన్ టు ద మెయిన్ ప్లాట్ మనకు తెలుసు సినిమా కథలు రకరకాలుగా ఉంటాయి సినిమా జానర్స్ రకరకాలుగా ఉంటాయి ఈ సినిమా కథలు కానీ జానర్స్ కానీ ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నప్పుడు హీరో కథలోకి మెయిన్ కథలోకి ఎలా వస్తున్నాడు అన్నది చాలా క్రూషియల్ ఇంపార్టెంట్ చాలా క్రూషియల్ అనమాట దాన్ని బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి అలాగే ఆలోచించి డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటే హీరో కథలోకి రావడం ఏంటి అసలు హీరో అంటేనే కథ కదా అని అనుకోవచ్చు అంటే పాత్రల పరిచయం హీరో పరిచయం ఇవన్నీ కథ కాదు పాత్రల పరిచయం ఇవన్నీ హీరో రావడం కాదు ఇంకా కథలోకి రాలేదు హీరో ఎగ్జాక్ట్గా మెయిన్ ప్లాట్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం అన్నది ఒక ఇన్సిడెంట్ ద్వారా కానీ కొన్ని పాత్రల ద్వారా కానీ వస్తాడు అలా ఎలా వస్తున్నాడు ఎలా ఎంటర్ అవుతున్నాడు మెయిన్ ప్లాట్లోకి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ హీరో కథలోకి రాకముందు సినిమా ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది అంటే కొద్దిగా డల్గా ఉంటుంది హీరో కథలోకి వచ్చాక సినిమా చాలా ఎనర్జీ ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట ఆ డల్నెస్ ఆ ఎనర్జీ ఆ వేరియేషన్ చూపిస్తాం అనమాట హీరో కథలోకి రాకముందు డల్గా ఉంటుంది సినిమా అంత ఏదో స్లోగా పేజ్గా నడుస్తుంది వన్స్ హీరో ఎంటర్ అయిన తర్వాత కథలోకి మెయిన్ కథలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇక ఫేజ్ అందుకుంటుంది అనమాట చాలా ఫాస్ట్ పేజ్గా వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట యాక్షన్ రియాక్షన్ ఫార్మేట్లో కానీ ఇలాగా ఫాస్ట్ పేజ్గా ఒక కథ గాడిలో పడింది అంటాం దాన్నే టేక్ ఆఫ్ అని అంటారు కొంతమంది ట్రెగరింగ్ అంటారు ఇలాగ అనమాట సో మనం దీని మీద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రామ్ గోపాల్ వర్మ శివ సినిమా తీసుకోండి శివ సినిమాలో ఎగ్జాక్ట్గా శివ ఎప్పుడు కథలోకి వచ్చాడు మెయిన్ ప్లాట్లోకి ఎప్పుడు వచ్చాడు క్యారెక్టర్ పరిచయం అయింది అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆశ అమలు మీద చెయ్యేసాడో జేడి వచ్చి అప్పుడు నాగార్జున రియాక్ట్ అవుతాడు శివ రియాక్ట్ అవుతాడు రియాక్ట్ అయ్యి సైకిల్ చైన్ ఫైట్కి లీడ్ అవుతుంది అదే ఆ సైకిల్ చైన్ ఫైట్ ద్వారానే హీరో కథలోకి వచ్చాడు అంటే హీరో కథలోకి రావాల్సిన అవసరం ఏర్పరిచారు ఆ ఏర్పరిచింది ఏ పాత్రల ద్వారా ఏర్పరిచారు ఏ ఇన్సిడెంట్ ద్వారా ఏర్పరిచారు జేడి అనుకోకుండా కాలేజీ కారిడార్లో వచ్చి ఆ అమలు మీద చేయేస్తాడు ఆశ మీద చేయేస్తాడు అప్పుడు నాగార్జున రియాక్ట్ అవుతాడు అలా ఆ ఇన్సిడెంట్ ద్వారా హీరో కథలోకి వస్తాడు జేడి మీద ఎదురు తిరుగుతాడు అన్నది ఆ ఇన్సిడెంట్ అనమాట అది సైకిల్ చైన్ ఫైట్కి దారి తీసి సైకిల్ చైన్ ఫైట్ ద్వారా హీరో కథలోకి రావడం అక్కడ నుంచి కథ ఫేజ్ మారిపోతుంది అప్పుడు వరకు హీరో జేడీకి ఈ నార్మల్గా ఎదురెదురు పడిన ఏదో కొద్దిగా కవింపు చర్యలు ఉన్నా కానీ అసలు ఇంకా కథలోకి రాలే నాగార్జున శివ కథలోకి రాలే ఆ ఇన్సిడెంట్ వల్ల కథలోకి వస్తాడు అనమాట సో ఆశ పాత్ర వల్ల జేడి పాత్ర వల్ల ఆ ఇన్సిడెంట్ వల్ల హీరో కథలోకి వస్తాడు అక్కడ నుంచి సైకిల్ చైన్ ఫైట్ నుంచి మలుపు తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఈ అది హీరో కథలోకి రావడం అనమాట అంతకుముందు కాలేజీలో ఉంటాడు కానీ కథలోకి రాలేదు ఇంకా మెయిన్ ప్లాట్లోకి రావడం అంటారు దాన్ని ట్రిగరింగ్ ద హీరో ఇన్ టు ద మెయిన్ ప్లాట్ అది ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆ పాత్ర గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఒక్కటి సినిమాకి రండి ఒక్కటి సినిమాలో మహేష్ బాబు తన తన మానాన కబడ్డీ ఆడుకున్నాడు ఒక గ్యాంగ్ ఆపోజిట్ గ్యాంగ్ వారు నడుస్తూ ఉంది అనుకోకుండా కర్నూలు వెళ్ళాడు కర్నూలు వెళ్తే అక్కడ ఓపుల్ రెడ్డి పరిచయం ఓపుల్ రెడ్డి ఇలాగా ఒకరిని అచ్యుతం చంపడం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు సో ఎప్పుడైతే ఓపుల్ రెడ్డి కొండారి కొండారి బురు బురుస్ దగ్గర ఆ భూమికి తీసుకొస్తున్నాడు బలవంతంగా హీరో అప్పుడు రియాక్ట్ అవుతాడు ఓపుల్ రెడ్డిని కొట్టేస్తాడు భూమికి హీ మహేష్ బాబుకి సంబంధం లేదు అక్కడ కానీ ఎవరో బలవంతంగా ఒక అమ్మాయిని అలా తీసుకెళ్తున్నాడు అనగానే హీరో కొట్టి రియాక్ట్ అవుతాడు ఆ ఇన్సిడెంట్ అనమాట ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆ భూమికి పాత్రని అలా చేస్తున్నాడు విలను అన్నది హీరో రియాక్ట్ అవ్వటం ఇక్కడ కథలోకి వచ్చాడు హీరో అప్పుడు దాకా హీరో కథలోకి రాలే సో ఇక్కడ నుంచి కథ ఫేజింగ్ మారిపోతుంది మీరు గమనించండి ఆ ఒక్కటి సినిమాలో ఆ ఇన్సిడెంట్ చాలా ట్రిగ్గరింగ్గా ఉంటుంది హీరో ఎంటర్ అవుతాడు ఓ ఓబుల్ రెడ్డిని కొడతాడు భూమికని కాపాడతాడు ఇక అక్కడ నుంచి ఇంకా పరుగులు చేజులు సినిమా కథ ఇక ఫేజ్ అందుకుంటుంది అనమాట అసలు కథ మొదలవు ఆ ఏ ఇన్సిడెంట్ ఎవరి మధ్య వేసారు ఏ ఏ పాత్రలు ఉన్నాయి అక్కడ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఒకే ఒక్కటి సినిమాకి రండి ఒకే ఒక్కటి సినిమాలో అర్జున్ పాత్ర తన మానాన తను కెమెరామెన్ ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు తనకు ఒక ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది అనుకోకుండా రఘువరం ఆ పొలిటికల్ సీఎంతో ఇంటర్వ్యూ పడింది ఇద్దరు మధ్య ఆర్గ్యుమెంటల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రైజ్ అయింది రైజ్ అయింది రైజ్ అయింది 
అనుకోకుండా అతను ఒక పని అన్నాడు ఒక రోజు ఉంటే చూడవయ్యా దాని ముఖ్యమంత్రి పదవిలో నీకు తెలుస్తుంది అంటాడు ఏం మిస్టర్ ఉంటావా అని ఒక సవాల్ విసురుతాడు అనుకోని ఇన్సిడెంట్ అనుకోని ఇంటర్వ్యూ ఆ ఇన్సిడెంట్లో అతను వేసిన సవాల్ ఆ సవాల్కి హీరో బదులు చెప్పి మీకు ఇష్టమైతే నేను చేస్తాను సార్ అంటాడు సో ఆ డైరెక్ట్ విలనే తనంతర తానుగానే ఒక సవాల్ విసిరినప్పుడు హీరో దాన్ని స్వీకరించి దాని మీద నుంచి కథ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అది ట్రిగ్గరింగ్ ద హీరో ఇంటు ద మెయిన్ ప్లాట్ హీరోని ట్రిగ్గర్ చేశారు కావాలి కథలోకి అలా మొదలు తీసుకెళ్ళారు హీరో కథలోకి అలా ప్రవేశిస్తారు నెక్స్ట్ మనకి శ్రీమంతుడు సినిమా తెలుసు అందరం చూసే ఉన్నాం శ్రీమంతుడు సినిమా మహేష్ బాబుని ఎలా ట్రిగ్గర్ చేశారు కథలోకి ఎలా పంపించారు ఒక పక్క ఏమో దేవరకోట ప్రాంతం గురించి ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయని ఒక పక్క జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక ట్రాక్ నడుపుతూ ఉంటుంది ఇటు పక్క ఏమో మహేష్ బాబు శృతి హాసన్ ట్రాక్ నడుస్తూ ఉంటుంది లవ్ స్టోరీ ఎప్పుడైతే శృతి హాసన్ అందో నువ్వు ఆ ధనవంతుడు బిడ్డవి ఆ రఘువీరు బిడ్డవి జగత్బాబు బిడ్డవి నువ్వు అతను కూడా మా ఊరు వాడే మా ఊరికి ఏం చేయలేదు నువ్వు అలాంటి వాడివేనా అనే ఒక సందేహం రేజ్ చేస్తుంది ఆ అమ్మాయి అప్పుడు హీరో ఇంకా అప్పుడు నిర్ణయించుకుంటాడు నిర్ణయించుకుని అక్కడి నుంచి హీరో కథలోకి ప్రవేశ వెళ్తాడు ఉంటాడు అనమాట హీరో కథలోకి వెళ్ళటానికి ఏ పాత్ర ఏ పాత్ర ఏర్పడింది శృతి హాసన్ పాత్ర హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ద్వారానే హీరోని కథలోకి రప్పించారు మెయిన్ ప్లాట్లోకి అప్పుడు హీరో ఊరికి వెళ్తాడు దత్త తీసుకుంటాడు అదంతా ఇంకా సినిమా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో ఏ పాత్ర ద్వారా ఎవరు అనిపిస్తున్నారు హీరో కథలోకి ఎలా వెళ్తున్నట్టు అది శ్రీమంతుడు నెక్స్ట్ రంగస్థలం చూడండి రంగస్థలం చిట్టుబాబు తన మానవ తను పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఈ అమ్మాయి సమంతకి ఈ లవ్ ఈ ట్రాక్ నడుస్తూ ఉంటుంది అలా అన్నయ్య పాత్ర ఇలా అన్ని పాత్రలు మనకు చూపించారు సొసైటీ అంతా చూపించారు కానీ చిట్టుబాబు పాత్ర కథలోకి ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడైతే సమంతకి చిన్న సమస్య వస్తుంది ఆ లెక్కల సమస్య ఆ లెక్కల సమస్యతో పంచాయతీ దగ్గరికి వెళ్తారు పంచాయతీ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పంచాయతీలో చిన్న పిలుసు మాట అంటాడు గౌతమ్ ఘోష్ అజయ్ ఘోష్ అజయ్ ఘోష్ వచ్చిన పిలుసు మాట అంటాడు దాంతో చిట్టుబాబు పాత్ర అజయ్ ఘోష్ని నైట్ నైట్ వెళ్ళి కొట్టేస్తాం కొట్టేయడంతో అక్కడ కథలోకి వస్తాడు అనమాట అప్పుడు వరకు విలన్ మనుషులకి నువ్వు హీరోకి ఏ మాత్రం సంబంధం లేదు ఎప్పుడైతే అజయ్ ఘోష్ని ఎప్పుడైతే కొట్టాడో చిట్టుబాబు పాత్ర అప్పుడు కథలోకి వచ్చాడు కథలోకి వచ్చిన కాడి నుంచి ప్రెసిడెంట్ పాత్ర ఊరుకుంటుందా పోలీస్ కేసు పోలీస్ కేసు పెట్టి చిట్టుబాబు పాత్రని తన్నిస్తారు చిట్టుబాబు వాళ్ళ అన్నయ్య ఊరుకుంటాడు ఎన్నికల్లో నిలబడదాం అంటాడు ఇలా కథ ఇంకా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇక కథ హీరో కథలోకి ఎప్పుడైతే ప్రవేశించాడో కథ ఇంకా రాజుకుంటుంది అనమాట ఇంకా ట్రాక్ ఎక్కేస్తుంది దాన్ని ట్రిగ్గరింగ్ చేయటం చేయటం అంటారు హీరోని ఎప్పుడు ఎలా కథలోకి ట్రిగ్గర్ చేస్తున్నాం అన్నది కథకులుగా చాలా బాగా నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఈ మధ్యన రీసెంట్గా వచ్చింది మనకి గీత గోవిందం సినిమా చూడండి గీత గోవిందంలో హీరో కథలోకి ఎప్పుడు వచ్చాడు గోవింద్ కథలోకి ఎప్పుడు వచ్చాడు బస్ ఇన్సిడెంట్ ద్వారా కథలోకి వస్తాడు అప్పుడు దాకా కథలో కథలోకి రాలే ఎప్పుడైతే బస్సులోకి వెళ్ళాడో హీరో హీరోయిన్ వాళ్ళిద్దరు కలుసుకుని వాళ్ళిద్దరు బస్ జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు అనుకోని ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అప్పుడు కథలోకి వస్తాడు అప్పుడు దాకా ఏంటంటే పాత్రల పరిచయం అదంతా సెటప్ అనమాట అలాగే గీత గోవిందంలో కానీ ఆ బస్ ఇన్సిడెంట్ ద్వారానే హీరో కథలోకి వచ్చాడు అనుకోని ఇన్సిడెంట్ దాని ద్వారా కథ నడుస్తాం అలాగే పటాస్ చూడండి పటాసులో కళ్యాణ్ రామ్ ఎప్పుడు కథలోకి వచ్చాడు ఆ చెల్లి మరణం ఆ ఎప్పుడైతే ఆ మోక చెల్లెల్ని ఎప్పుడైతే తన చెల్లెలుగా అనుకుంటున్నాడో ఆ చెల్లి మరణం ఒక మంచి పని చేస్తూ అనుకోకుండా ఆ చెల్లి మరణంతో అతను కథలోకి వస్తాడు అలాగే సుప్రీం సినిమాలో కావచ్చు మీరు ఎన్ని సినిమాలను చూడండి రీసెంట్గా వచ్చిన గోడాచారి చూడండి గోడాచారి పాత్ర ఎప్పుడు అడ్యూస్ చేసి కథలోకి ఎప్పుడు వచ్చాడు ఇతను అప్లికేషన్ అప్లై చేస్తాడు అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక టెస్ట్ పెడతాడు ఒక టెస్ట్ పెట్టి ఒక ఇన్సిడెంట్ వేసి ఒక టెస్ట్ పెట్టి ఈ టెస్ట్లో పాస్ అయ్యేవాడిని అప్పుడు ఇతను గోడాచారికి తీసుకుంటాడు ఇక ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఇదంతా ఇంకా ట్రాక్ ఎక్కేస్తుంది కదా ఇంక ఫాస్ట్ ఫేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఏ ఇన్సిడెంట్ ద్వారా ఏ పాత్ర ద్వారా హీరోని కథలోకి తీసుకెళ్తున్నారు అన్నది చాలా ముఖ్యం ఇలా మనం ఏ సినిమాలో చూసుకున్నట్లయినా ఏ సినిమా చూసినట్లయితే ఆ సినిమాలో మీరు గమనించండి హీరో కథలోకి ఎలా వస్తున్నాడు ఎలా రప్పిస్తున్నాడు ఏ పాత్ర ద్వారా ఏ ఇన్సిడెంట్ ద్వారా ఈ కథ ప్రధాన మరుపు తీసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు హీరో ట్రిగరింగ్ ఇన్ టు ద మెయిన్ ప్లాట్ మెయిన్ ప్లాట్లోకి హీరోని తేవటం హీరోని కథలోకి తీసుకురావటం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కథ అంతా డిపెండ్ అయి ఉండేది దాని మీదే 
ఆ ప్రధానమైన ఇన్సిడెంట్ ఆ హీరో రియాక్ట్ అయ్యే విధానం దాని మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట అంటే హీరోకి లక్ష్యం ఏర్పరచ ఏర్పరుస్తాం హీరోకి ఎమోషన్ ఏర్పరుస్తాం ఆ స్టోరీ రన్ అంతా దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మొత్తం సినిమా అంతా దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అందువల్ల చాలా బలంగా ఉండాలి ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆ ఇన్సిడెంట్ మనం ఆల్రెడీ స్టోరీ ఇన్సిడెంట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆ ఇన్సిడెంట్స్ బలంగా ఉండాలి ఆ పాత్రలు ఏ పాత్రల ద్వారా రావాలి ఎలా వస్తే బాగుంటుంది ఎలా వస్తే కనంత స్టోరీ రన్ అంతా ఒక పద్ధతిగా జరుగుతుంది అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి త్రీ డేట్స్ చూడండి త్రీ డేట్స్ లో జాయ్ సూసైడ్ ఒక స్టూడెంట్ పాత్ర చాలా ఇబ్బంది పడి ఇబ్బంది పడి సూసైడ్ చేసుకుంటుంది వీళ్ళందరూ ఆల్ ఈజ్ వెల్ ఆల్ ఈజ్ వెల్ అని సాంగ్ పాడుకుంటూ పాడుకుంటూ ఉంటుంటే ఒకసారి కెమెరా పైకి వెళ్ళిన తర్వాత జాయ్ సూసైడ్ చేసుకుంటాడు ఒక్కసారిగా మనకి కంక్లూజ్ డీల్ వచ్చేస్తా ఉంటే అమీర్ ఖాన్ పాత్ర ఏడ్ చేస్తుంది ఏడ్ చేసి ప్రొఫెసర్ మీద గొడవకి దిగుతుంది ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆ జాయ్ సూసైడ్ ఇన్సిడెంట్ ఎందుకు వేయాలి అలా వేస్తేనే ప్రొఫెసర్ తో వెళ్ళి ఒక స్టూడెంట్ గొడవ పెట్టుకుంటాడు అప్పుడు కథలోకి వస్తాడు అమీర్ ఖాన్ అప్పుడు దాకా కథలో లేడు ఉంటాడు కానీ కథలో ఇంకా రాలే మెయిన్ ప్లాట్ లో ప్రొఫెసర్ తో ఎప్పుడైతే గొడవ పడ్డాడో అప్పటి నుంచి ప్రొఫెసర్ కి ఈ అమీర్ ఖాన్ కి మధ్య ఇంకా ఫార్మాట్ మొదలవుతుంది యాక్షన్ రియాక్షన్ ఫార్మాట్ అతను ఒక యాక్షన్ ఇతను రియాక్షన్ ఇలా ఇలా ఫార్మాట్ మొదలవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో హీరోని కథలోకి ఎలా రప్పిస్తున్నాం ఏ ఇన్సిడెంట్ ద్వారా రప్పిస్తున్నాం ఈ స్టోరీ లైన్ కి మనం తీసుకున్న స్టోరీ లైన్ కి ఎలా రప్పిస్తే బెటర్ అన్నది చాలా బాగా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే స్టోరీ రన్ అంతా దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది స్టోరీ సినిమా అశాంతం ఎందుకంటే మీరు గీత గోవిందం చూడొచ్చు ఆ బస్ ఇన్సిడెంట్ బేస్డ్ అయ్యి సినిమా కథ అంతా మ్యాక్సిమం నిలబడి ఉంటుంది ఆ బస్ ఇన్సిడెంట్ అలా జరిగింది కాబట్టి ఆ అమ్మాయి అలా ఆలోచిస్తుంది కాబట్టి ఇతను ఏమో నేను నేను అనుకోకుండా చేశానని ఇతను బతిలాడుతూ ఉంటాడు కాబట్టి సినిమా కథ అంతా నడుస్తూ వెళ్తా ఉంటుంది ఇతను ఒకరోజు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఒక ఒకరోజు ముఖ్యమంత్రి అయ్యి ఇతను జైల్లో చూపిస్తాడు సో ఇంకా అక్కడ నుంచి ఆ పాత్ర సీఎం పాత్ర ఏంటి రఘువరం పాత్ర ఏమో యాక్షన్ రియాక్షన్ ఫార్మాట్ అందుకుంటా ఉంటుంది ఇలాగ ఒకే ఒక్కళ్ళు కావచ్చు ఒక్కడు కావచ్చు శివ కావచ్చు మీరు ఎన్ని సినిమాలను తీసుకోండి ఏ సినిమాలను తీసుకోండి శ్రీమంతుడు జనతా గ్యారేజ్ ఏన్నా ఏన్నా సినిమాలు తీసుకోండి ఈ అన్ని సినిమాలు టాగూర్ కావచ్చు ఏ సినిమాలో కావచ్చు ఆ ప్రధాన ఇన్సిడెంట్ ఏ ఇన్సిడెంట్ ఏ పాత్ర ద్వారా వేస్తాను టాగూర్లో అయితే మొత్తం తన కుటుంబం కుటుంబంతో పాటు నెక్స్ట్ ఆ అపార్ట్మెంట్ వాసులు అందరూ చనిపోతారు ఆ బలమైన ఇన్సిడెంట్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లు ఎందుకు వేసారు ఆ ఇన్సిడెంట్ ద్వారానే హీరో కథలకు వస్తాడు అందువల్లే లంచం మీద పోరాడతాడు సో ఏ ఇన్సిడెంట్ వేస్తున్నాం జెంటిల్మెన్ కావచ్చు భారతీయుడు కావచ్చు ఏ ఇన్సిడెంట్ వేస్తున్నాం ఏ పాత్రలు ఇబ్బంది పడుతున్నాయి ఏ పాత్రలు ఇబ్బంది పడితే హీరో ఎలా రియాక్ట్ అయ్యి కథలో వెళ్తున్నాడు అన్నది ఆ స్టోరీ రన్ అంతా పట్టుకోవాల్సింది దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది వీఆర్ ట్రిగరింగ్ ద హీరో ఇన్ టు ద మెయిన్ ప్లాట్ ఎలా ప్లాట్ లోకి ప్రవేశపెడుతున్నాం ఎలాగ హీరో ట్రిగర్ అవుతున్నాడు కథలోకి ఎలా కథలోకి ట్రిగర్ అయితే కథ అంతా నడుస్తుంది కథ అంతా స్టోరీ రన్ అంతా నడుస్తుంది అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ప్రధానంగా బాగా ఆలోచించాలి ఓకే ఈ ట్రిగరింగ్ ద హీరో ఇన్ టు ద మెయిన్ ప్లాట్ లో ముఖ్యంగా మూడు అంశాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మొదటి అంశం ఆడియన్స్ ని ప్రిపేర్ చేయటం రెండో అంశం ఆ ఇన్సిడెంట్ విత్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరోనా వితౌట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరోనా విత్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరో ఆర్ వితౌట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరో జరుగుతుందా ఆ రెండో అంశం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మూడో అంశం లీడ్స్ ఇవ్వాలా లీడ్స్ ఇవ్వకూడదా ఈ ఇన్సిడెంట్ కి ఇలా మలుపు తిరగబోతుంది అన్న దానికి లీడ్స్ ఇవ్వాలా లీడ్స్ ఇవ్వకూడదా అన్న మూడు విషయాలు మనం బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి వాటి గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ట్రిగరింగ్ ద హీరో ఇన్ టు ద మెయిన్ ప్లాట్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆడియన్స్ ని ప్రిపేర్ చేయటం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆడియన్స్ ని ప్రిపేర్ చేయటం మినిమం ప్రిపరేషన్ ఉండాలి ఆడియన్స్ కి ఎందుకంటే హాల్ ఆడియన్ హాల్ లోకి వచ్చాడు హాల్ లోకి వచ్చి రాగానే ఆ ఇన్సిడెంట్ వేసేకూడదు వచ్చి రాగానే హీరోని కథలో పంపరు చాలా సినిమాల్లో చూసుకోండి ఎందుకు పంపరు అంటే ఆడియన్స్ కి కొద్దిగా ఆ వాతావరణం ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ ఆ క్యారెక్టర్స్ పరిచయం ఆ పరిస్థితులు ఆ సిచ్యువేషన్స్ అవన్నీ పరిచయం చేయాలి ముందు ఆడియన్స్ మైండ్ లోకి ఎక్కించాలి అదంతా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గీతా గోవింద సినిమా చూసుకోండి మనం ఆడియన్స్ గా మనం హాల్ లోకి వెళ్ళంగానే బస్ ఇన్సిడెంట్ వేస్తారా హీరో ఎవరో తెలీదు హీరో వచ్చేసి బస్ లో కూర్చున్నాడు హీరోయిన్ వచ్చేసి
ఫస్ట్ హీరో క్యారెక్టర్ హీరో క్యారెక్టర్ భారతీయుడు సీన్ ద్వారా చెప్తారు భార్య అంటే అలా ఉంటారు భయ ఏమన్నా చెప్పాడారా ఏమన్నా మాట్లాడారా అని ఒక సీన్తో చెప్తాడు అంటే హీరో క్యారెక్టర్ గోవింద్ అనే పాత్రకి భార్య ఎలా ఉండాలి అన్నది ఓ క్లారిటీ ఉంది అని చెప్తారు ఫస్ట్ సీన్లో సెకండ్ హీరో పాత్ర అమ్మాయిల దృష్టిలో ఎప్పుడు నెగిటివ్గా ప్రవర్తిస్తుంది నెక్స్ట్ గోవింద్ పాత్ర ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే అక్కడ జరిగే సిచ్యువేషన్స్ ఒకసారి హీరోయిన్ చూస్తాడు చూసిన తర్వాత ఇష్టపడతాడు ఇష్టపడి తన ఊహల్లో తను ఒక సాంగ్ వేసుకుంటాడు అప్పటికి నిత్యమైన అంటుంది ఏంటి అప్పుడే పాడుపాడేసుకుంటున్నావు పెళ్ళి అనుకుంటున్నావు నువ్వు అనేసుకుంటున్నావు కళ్ళలో అనుకుంటున్నావు అని అంటుంది ఎందుకంటే హీరో పాత్ర ఆ అమ్మాయిని ఆల్రెడీ ఇష్టపడింది హీరోయిన్ పాత్రను ఇష్టపడింది గోవింద్ గీతను ఇష్టపడ్డాడు 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 అనుకోకుండా బస్సులో ఎక్కారు ఇద్దరు కాకినాడకి ఎక్కారు సో ఇక్కడ అనుకోకుండా బస్ ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది అది కూడా ఏంటి అనుకోకుండా జరుగుతుంది హీరో కావాలని చేయడు అనుకోకుండా జరుగుతుంది కానీ ఆడియన్స్గా మనం ఏం చూస్తూ ఉంటాం హీరోని అర్రే పాపం అనుకోకుండా చేసేట ఈ అమ్మాయి ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది ఏంటి అన్న ఆలోచన హైస్పెట్లో చూస్తాం ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడు చూసినా నెగిటివ్లోనే ఉంటుంది ఇంకా అక్కడ నుంచి చూస్తే అమ్మాయి ఎప్పుడు నెగిటివే ఇంకా ఇంకో సంఘటనలో ఇంకో సంఘటన కూడా నెగిటివ్ సో ఆ ఇన్సిడెంట్ వేసే ముందు వరకు మీరు గమనించండి కథని ఆడియన్స్కి ఎంత ఏం ప్రిపేర్ చేశారు ఆడియన్స్కి హీరో సాఫ్ట్ కార్నరు సాఫ్ట్ మైండెడ్ అన్నది మనకి ప్రిపేర్ చేశారు అలా ప్రిపేర్ చేయటం వల్ల ఏమైంది కథలో హీరో మీద మనం ట్రిగ్గర్గా ఉంటాం ఓహో హీరో పాపం అనుకోకుండా చేశాడు హీరో సైడే ఉంటాం మనం హీరోయిన్ సైడ్ ఉన్నాం అనుకోకుండా జరిగింది కాబట్టి హీరో వాంటెడ్గా చేయలేదు వాళ్ళు ఇష్టపడ్డాడు చాలా మంచి అబ్బాయి కూడా అది ఆడియన్స్ని ప్రిపేర్ చేయడం అనమాట సైకలాజికల్గా ప్రిపేర్ చేసి ఉంటాం అదే డైరెక్ట్గా ఇన్సిడెంట్ వేస్తే మాత్రం గోవింద్ మీద మనం నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది ఒక అనుకోని అమ్మాయి అనుకోని అబ్బాయి ఇద్దరు మీద ఈ ఇన్సిడెంట్ వేస్తే మనకి నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది హీరో మీద అందుకని ఆడియన్స్ని కొద్దిగా ప్రిపేర్ చేయాలి మనం ఆ ఇన్సిడెంట్ ముందు హీరో మీద సాఫ్ట్ కార్నర్ ప్రిపేర్ చేశారు ఆ కథలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రంగస్థలం కథలు అండి రంగస్థలంలో ఆడియన్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేశారు ప్రధాన ఇన్సిడెంట్కి వెళ్ళే ముందు హీరో కథలకు వచ్చే ముందు ఎలా ప్రిపేర్ చేశారు ఆడియన్స్ని గమనించండి ఒకసారి హీరో పాత్ర పరిచయం చేసే ముందు అక్కడ ఊరు ఆ రంగస్థలం ఊరిలో సొసైటీ సొసైటీ చేసే అకృత్యాలు సొసైటీ చేసే అకృత్యాలు మొత్తం నెక్స్ట్ దాని ద్వారా కొంతమంది చనిపోవటాలు ప్రెసిడెంట్ చేసే పనులు దాని ద్వారా కొంతమంది చనిపోవటాలు ఇవన్నీ మనకి ఎక్కిస్తారు మన మైండ్లోకి ఎక్కిస్తారు సో మనం వెయిటింగ్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ చిట్టుబాబు పాత్ర ఎప్పుడు రివోల్ట్ అవుద్దా అని వెయిటింగ్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ పరిస్థితులు మనకి కల్పిస్తూ ఉంటారు కల్పిస్తూ ఉంటారు ఒకనొక ఇన్సిడెంట్ దగ్గర హీరో పాత్ర రివోల్ట్ అవుతుంది ఇంకా రివోల్ట్ అయ్యే అవ్వటం ఇంకా అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది సో ఆడియన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు హీరో పాత్ర ఎప్పుడు రివోల్ట్ అయ్యింది ఎప్పుడు రివోల్ట్ అయ్యింది ఎప్పుడు రివోల్ట్ అయ్యింది ఇక్కడ రివోల్ట్ అయింది ఇంకా కథ అందుకుంటుంది సో అప్పుడు వరకు మనకి ఏం చేయాలి సొసైటీలో ఇలాగా సొసైటీ అనేది ఇలాగా అందరినీ పీల్చి పిప్పి చేస్తుంది రంగస్థలంలో ప్రెసిడెంట్ పాత్ర కూడా అందరినీ అనగదొక్కేస్తుంది ప్రెసిడెంట్ దగ్గర అందరు తల ఉంచుకుని ఆ చెప్పులు తిరిగేసి వెళ్ళిపోవాలి ఇంటి ముందు ఇలా అందరు తల ఉంచుకుని ఉండాలి ఇది అన్నీ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు మన మైండ్ని అంత ప్రిపేర్ చేస్తేనే హీరో రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది లేకపోతే హీరో రావడం ఎందుకు అందువల్ల అనమాట ఆ ప్రిపరేషన్ ఆడియన్స్కి ఆ ప్రిపరేషన్ ఇవ్వాలి ఆ ప్రిపరేషన్కి ఆ స్పేస్ తీసుకుంటాం అనమాట అది రంగస్థలం విషయానికి వస్తే మనం రంగస్థలంలో చూసినట్లయితే ఆడియన్స్ మినిమం ప్రిపేర్ చేస్తారు కథకులు మినిమం ఆడియన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అలా ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల హీరో కథలోకి వస్తూ ఉంటారు హీరోకి మంచి టైంలో అవసరం ఏర్పరిచి ఆ రావాల్సిన టైం ఏర్పరిచి ఒక ఇన్సిడెంట్ ద్వారా ఏర్పరుస్తారు ఆ ఏర్పరిచి ఇక కథ అంతా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంత బలంగా రాబట్టే కథ అంతా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇన్సిడెంట్ మీద ఇన్సిడెంట్లు అలా వెళ్ళిపోతూ 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 ఆయన ఇంటర్వ్యూలు చేరుకోవడం ఇంటర్వ్యూల నుంచి అలాగే సెకండ్ హాఫ్కి చేరుకోవడం ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట కథ సో మీకు ఆడియన్స్ ప్రిపరేషన్ అన్నది మినిమం చేస్తారు అది రంగస్థలంలో అదే శివ సినిమా చూడండి ఆడియన్స్కి మినిమం ప్రిపరేషన్ జేడీ గ్యాంగ్ అల్లర్లు చేస్తూ ఉంటుంది ఆగడాలు చేస్తూ ఉంటుంది చేస్తూ ఉంటుంది చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకా టైం వస్తుంది టైం వస్తుంది ఇంక ఎప్పుడో నాగార్జున కొడతాడు శివ కొడతాడు కొడతాడు అని చూస్తూ ఉంటాం ఆ టైంలో ఇంకా ఆ ఇన్సిడెంట్ వేస్తారు ఆ ఇన్సిడెంట్ వేస్తే సైకిల్ చైన్ ఫైట్ జరుగుతుంది ఆడియన్స్ మైండ్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అదే ఛత్ర
ఇంకా కథలోకి ప్రభాస్ ఎంటర్ అవుతాడు అది ఛత్రపతి సినిమాలు వస్తే ఒక్కడు కావచ్చు ఒకే ఒక్కడు కావచ్చు ఇలా మీరు ఎన్ని సినిమాలను తీసుకోండి ఆడియన్స్ మైండ్ని మినిమం ప్రిపేర్ చేస్తారు ముందు ఇంక హీరో ఇప్పుడు కొడతాడు అనే ముందు కొంచెం ప్రిపేర్ చేసి ఉండాలి అంటే వీడు వెళ్ళడం అనేది కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఒక్కడు మనకి ప్రకాష్ రాజు ఓపుల్ రెడ్డి ఇలా ఉంటాడు ఇలా ఉంటాడు ఈ పాత్ర ఇలా ప్రవర్తిస్తుంది అన్నది మినిమం మనకు ప్రిపేర్ చేసి పెడతాం ఇప్పుడు హీరో రియాక్ట్ అవుతుంది ఆ ఇన్సిడెంట్ దగ్గర ఆ ఇన్సిడెంట్ దగ్గర రియాక్ట్ అయ్యే ముందు మనకు మినిమం ప్రిపరేషన్ అవసరం ఈ పాత్రలు ఈ క్యారెక్టర్లు ఇది ఇలా ఉంటాయి ఇలా ప్రవర్తిస్తాయి అన్నది మినిమం ఆ ప్రిపరేషన్ ఇస్తాం ఆ ప్రిపరేషన్ ఇచ్చిన తర్వాతే కథలోకి ఎంటర్ చేయిస్తా ఉంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్షణం చూడండి క్షణంలో కూడా క్షణంలో డైరెక్ట్ బ్లాక్ పాయింట్ వన్ వేసేస్తాం అమ్మ పాప కిడ్నాప్తోనే సినిమా స్టార్ట్ చేస్తాం కానీ తర్వాత అంతా ప్రిపరేషనే తర్వాత అంతా మనం ప్రిపరేషన్ పాప ఉందా లేదా లేకపోతే వెళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ కదా ఇదంతా ప్రిపరేషన్ ఆడియన్స్ మైండ్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం ప్రిపేర్ చేయించారు 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 ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్ళి పాప ఉంది అని డిసైడ్ అవ్వగా మిడ్ పాయింట్ వచ్చేస్తాం ఇంకా అక్కడ నుంచి హీరో కథలోకి వెళ్ళిపోతాం సో హీరోని కథలోకి రప్పించడం వేరు కథలో ఉండడం అక్కడ వరకు పరిచయం చేయించడం వేరు హీరోని కథలో రప్పించడం వేరు ఆ రప్పించే ముందు మాత్రం కొంచెం ప్రిపరేషన్ అవసరం హీరో ఎందుకు వచ్చాడు ఏ ఎమోషన్ ద్వారా వచ్చాడు ఏ అవసరం ద్వారా వచ్చాడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఊరికి పరుగులు పెడుతున్నారు అనుకోండి కాలేజీ క్యా కారిడార్లో కావచ్చు ఎక్కడైనా పరుగులు పెడుతున్నారు అనుకోండి ఎందుకు ఇతను ఊరికి పరుగులు పెడుతున్నాడు అన్నట్టుండు కానీ ఏదో ఒక అవసరం దృష్ట్యా పరుగులు పెడుతున్నారు అనుకోండి అప్పుడు బాగుంటుంది ఒక ఎమోషన్ దృష్ట్యా పరుగులు పెడుతున్నారు అనుకోండి అప్పుడు బాగుంటుంది ఒక హాల్ టికెట్ కోసం పరిగెడుతున్నారు లేదా ఒక ఎగ్జామ్ కోసం పరిగెడుతున్నారు ఇలా ఒక ఇంటర్వ్యూ కోసం పరిగెడుతున్నారు అనుకోండి ఒక ఎమోషన్ ఉంది వెనకాల అంతే తప్ప ఊరికి పరుగులు పెట్టకూడదు హీరో ఊరికి కథలోకి రాకూడదు హీరో ఒక అవసరం దృష్ట్యా ఒక ఎమోషన్ దృష్ట్యా ఒక ఆలోచన ఒక బలమైన ఆలోచన దృష్ట్యా కథలోకి వస్తాడు ఆ కథలో కూర్చి కథలో రన్ అవుతాం అంటారు అందుకనే కథకులు ఆ ఇన్సిడెంట్లు వేసే ముందు ఆడియన్స్ మైండ్ కొంచెం ప్రిపేర్ చేస్తారు రంగస్థలం కావచ్చు శివ కావచ్చు గీత గోవిందం కావచ్చు ఇలా ఏ టైప్లో ఆడియన్స్ మైండ్ ప్రిపేర్ చేస్తే మనం బెటరు అన్నది ఆలోచించాలి మీరు ఆర్యే సినిమా చూసినట్లయితే కూడా ఈ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది ఒక ఇద్దరు ప్రేమికులు ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఇద్దరు ఐ లవ్ యూ చెప్పుకున్నారు వాళ్ళ మధ్య ఆర్య ఇప్పుడు వచ్చేసి తను కూడా ఇల్లు చెప్తాడు వీళ్ళిద్దరు స్ట్రాంగ్ ప్రేమికులు అయితే ఇప్పుడు ఆర్య వేస్ట్ అయిపోతాడు అలా కాకుండా ఏం చేశారు కథకులు వీళ్ళిద్దరు కొంచెం వీక్ ప్రేమికులు ఇతను ఫోర్స్డ్గా లవ్ చేస్తాడు గీతను మనకి శివబాలాజీ ఫోర్స్డ్గా ఐలవి చెప్పించుకుంటాడు అందుకని లవ్ కాదు ఫోర్స్డ్ లవ్ కాబట్టి ఇతను మధ్యలో ఎంటర్ అయ్యి ఇతను వీక్ చేయగలిగాడు ఆ అమ్మాయి మనసు దోచుకుంటాడు అదే వీళ్ళిద్దరు స్ట్రాంగ్ అనుకోండి వీళ్ళిద్దరు స్ట్రాంగ్ అయితే ఇతను ఎలా రాగలుగుతాడు ఆర్యలు అందుకని ఆడియన్స్ మైండ్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తే కథకి మంచిది అన్నది చాలా ముఖ్యం అనమాట ఆడియన్స్ మైండ్ని ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసి ఉండాలి కథకి అది ఏ విధంగా సైకలాజికల్కి ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తే బెటరు అన్నది చాలా ముఖ్యంగా బాగా ఆలోచించాలి ఆడియన్స్ని ప్రిపేర్ చేయడం పెద్ద టాస్క్ అసలు సినిమా ఏంటి కథ ఏంటి మనం ఆడియన్స్ని ప్రిపేర్ చేయాల వద్దా ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తే బిలీవబిలిటీ వస్తుంది ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తే ప్లాట్ బాగుంటుంది అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దృశ్యం సినిమా తీసుకోండి దృశ్యం సినిమాలో అసలు ఎక్కడో ఇంటర్వెల్ ముందు ఎక్కడో ఆ సంఘటన జరుగుతుంది అనుకోని హత్య ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం వితౌట్ హీరో ప్రెజెన్స్ హీరో ప్రెజెన్స్ ఏం లేదు అనుకోకుండా ఆ సంఘటన వేస్తాం అయితే అంత ముందు వరకు ఆడియన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం ఎలా ప్రిపేర్ చేశారు ఆడియన్స్ని అదే బిలీవబిలిటీ అనమాట ఆ దృశ్యం సినిమాకి బిలీవబిలిటీ యాడ్ వచ్చిందంటే ఆడియన్స్ని ప్రిపేర్ చేసే దగ్గరే వచ్చింది ఎలా వచ్చిందంటే హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ హీరో క్యారెక్టర్ ఏంటి కేబుల్ ఆపరేటర్ సో కేబుల్ ఆపరేటర్ కాబట్టి కేబుల్ టీవీలో వచ్చిన సినిమాలని చూసి ఆ నాలెడ్జ్ని అప్లై చేస్తూ ఉంటాడు అంటే తెలివైన వాడు అన్నది చెప్పారు వెంకటేష్ పాత్ర ద్వారా అది అప్లై చేస్తున్నట్టు కూడా మనకి చెప్తారు హింట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సో ఇతనికి ఏదన్నా సిచ్యువేషన్ వస్తే ఇలా అప్లై చేస్తాడు అన్నది మనకి నాటేస్తాడు అది బిలీవబిలిటీ రప్పిస్తుంది ఎందుకంటే సెకండ్ హాఫ్ అతను అలాగే ఒక హత్య నేరం నుంచి తప్పించుకోవడానికి చేసే ఎత్తులు అలాగే ఉంటాయి కాబట్టి అది బిలీవబిలిటీ రప్పిస్తాం నెక్స్ట్ రవి కాలే పాత్ర ఉంది కానిస్టేబుల్ పాత్ర ఒకటి ఉంది దృశ్యంలో అదే విలను ఆ రవి కాలే పాత్రకిను వెంకటేష్ పాత్రకిను మంచి గొడవ అవుతూ ఉంటుంది ఆ
ఇక్కడ ఏంటి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టాడు ఈ నిబ్బంది పెట్టాలి ఈ ఎప్పుడు దొరుకుతాడు అని వెయిటింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ కానిస్టేబుల్ పాత్ర దొరికాడు మంచి టైంలో దొరికిన తర్వాత ఇక ఇబ్బంది పెట్టడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఇటు చూసిన ఇంకా ఆ నది ఆ క్యారెక్టర్ ఆ ఎస్పీ క్యారెక్టర్ కన్నా ఈ కానిస్టేబుల్ పాత్ర ఎక్కువగా ప్రెషర్ చేస్తూ ఉంటుంది వెంకటేశ్వర్ అండ్ ఫ్యామిలీ మీద గమనించండి ఒకసారి అలాగ ప్రిపేర్ చేశారు గ్రౌండ్ ప్రిపరేషన్ జరిగింది బాగా హీరో క్యారెక్టర్ ప్రిపరేషన్ బాగా జరిగింది క్యారెక్టరైజేషన్ ప్రిపరేషన్ జరిగింది నెక్స్ట్ ఏమో పోలీస్ స్టేషన్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది అన్నది ట్విస్ట్ ప్రిపరేషన్ బాగా జరిగింది నెక్స్ట్ ఈ రవి కాలే పాత్ర కానిస్టేబుల్ పాత్ర కూడా బాగా ప్రిపేర్ అయింది విలన్ ప్రిపేర్ విలన్ ప్రిపేర్ చేశారు హీరోని విలన్ని ట్విస్ట్ని మంచి ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు దృశ్యంలో ఇదే అనమాట ప్రిపరేషన్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తారు ప్రధాన ఇన్సిడెంట్కి వెళ్ళే ముందు కథలోకి హీరో వెళ్ళే ముందు ఈ ఇదంతా ప్రిపరేషన్ అనమాట ఆడియన్స్ మంచి ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాలి అలా ప్రిపేర్ పెడితే ప్రిపేర్ చేసి పెడితేనే ఆడియన్స్ బిలీవ్ చేస్తారు కథని లేకపోతే అనుకోకుండా ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో పాతి పెట్టిన ఆ ట్విస్ట్ పేలదు ఈ రవికాలి పాత్ర ఏంటి అనుకో సడన్గా వచ్చేసి వెళ్ళని కింద ప్రవర్తిస్తున్నాడు అంటే అది అర్థం కాదు హీరో ఏంటి సడన్గా సెకండ్ హాఫ్లో అబ్బో ఇన్ని తెలుగుదాటు ప్రదర్శిస్తున్నాడు అనే డౌట్లు వస్తాయి ఆ డౌట్లు ఏమి రాకుండా ఆ ట్విస్ట్ పేలేటట్టు ఆ కానిస్టేబుల్ పాత్ర విలన్గా ఉండేటట్టు హీరో క్యారెక్టర్ అలా తెలివిగా ప్రవర్తించేటట్టు ఇవన్నీ సెకండ్ హాఫ్లో అవన్నీ పెట్టుకోవాలంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో ఈ గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసి ఉండాలి ఆడియన్స్ని ప్రిపేర్ చేసి ఉండాలి అందుకని ఆ దృశ్యం అంత బాగా వచ్చింది మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా సినిమా చూడండి ఆ బిలీవబులిటీ రప్పించేలాగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు అదనమాట అది దృశ్యంలో చూస్తాం రీసెంట్గా వచ్చిన టూ పాయింట్ ఓ రోబో శంకర్ సినిమా ఆ చిట్టి పాత్ర ప్రవేశపెట్టే ముందుకి ఆ రోబో ప్రవేశానికి ముందుకి కథలోకి వచ్చే ముందుకి మనంతా పక్షిరాజు చేసే ఆగడాలు పక్షిరాజు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు చంపటాలు ఇదంతా ఇంకా ఇక తప్పదరా బాబోయ్ అని ఇంత అల్లకల్లోనని ఆపడానికి ఎవరో ఒకరు ఒక అద్భుతమైన శక్తి రావాలి అన్నది క్రియేట్ చేసి శంకరు అప్పుడు మనకి రోబో పాత్ర క్రియ కథలోకి రప్పించాడు ఒక అవసరం ఏర్పరిచి కథలోకి రప్పిస్తారు ఒక ఇమోషన్ ఏర్పరిచి కథలోకి రప్పిస్తారు ఒక బిలీవబులిటీ రప్పించి క ఇన్సిడెంట్లోకి హీరోని రప్పిస్తారు అది చాలా ముఖ్యం అనమాట ఆడియన్స్ ప్రిపరేషన్ తర్వాత సెకండ్ మనం బాగా ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే విత్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరో ఆర్ వితౌట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరో ఇప్పుడు మీరు ఒక సంఘటన వేస్తున్నారు ఇన్సిడెంట్ వేస్తున్నారు హీరోని ట్రిగ్గర్ చేస్తున్నారు కథలోకి కానీ హీరో ప్రమేయంతో హీరో ఉన్నాడా హీరోనే నిర్ణయం తీసుకున్నాడా హీరో లేనప్పుడు జరుగుతుంది ఆ ఇన్సిడెంట్ అన్నది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది విత్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివ ఒక్కడు ఒకే ఒక్కడు గీతా గోవిందు మిర్చి ఇలాంటి అనమాట అంటే ఏంటి హీరో అక్కడే ఉంటాడు కథలో అక్కడే ఆ ఇన్సిడెంట్లోనే ఉంటాడు మనకి శివలో చూసినట్లయితే అమల మీద చేసాడు చేసాడు కాబట్టి ఇంక జేడిని కొట్టడానికి చేసేటప్పుడు సైకిల్ చేయని పెట్టు అంటే హీరో అక్కడే ఉన్నాడు ఆ ఇన్సిడెంట్లో అదే ఒక్కడు భూమికిని కొండారెడ్డి బురుజు దగ్గర ప్రకాష్ రాజు తీసుకెళ్తున్నాడు హీరో కొట్టాడు అంటే హీరో విత్ ప్రెజెన్స్ హీరో కొట్టడం తోనే జరిగింది వెళ్ళంతో గీతా గోవిందంలో గీతా గోవిందులు అండి హీరో హీరోయిన్ మధ్య అంటే హీరో ప్రెజెన్స్లోనే ఉన్నాడు బస్సులోనే ఉన్నాడు బస్సు ఇన్సిడెంట్ జరిగింది మిర్చి హీరో పెళ్లి మండపంలో ఉన్నాడు అమ్మ చనిపోయింది అలాగే విత్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరో ఉంటే కథ ఒకలాగా నడుస్తూ ఉంటుంది అది విత్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరో ఉంటే కథ ఎలా నడపాలి అది బాగా ఆలోచించుకోవాలి అంటే హీరో ఉంటే హీరో ఉంటే హీరో రియాక్ట్ అయితే అన్నది ఒక్కోసారి హీరో ఉండడు విత్ వితౌట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరో ఇన్సిడెంట్ వేస్తారు బలమైన ఇన్సిడెంట్ వేస్తారు కథలో హీరో ప్రవేశించాల్సిన ఇన్సిడెంట్ వేస్తారు కథలోకి హీరోని ట్రిగ్గర్ చేసే ఇన్సిడెంట్ వేస్తారు కానీ హీరో ఉండడు అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జెంటిల్మెన్ చూడండి భారతీయుడు చూడండి ఇలాంటి సినిమాలు చూడండి జెంటిల్మెన్ భారతీయుడు క్షేమం ఇలాంటి కొన్ని సినిమాలు చూడండి హీరో అక్కడ ఉండడు ఆ ప్రజెన్స్లో ఉండడు పటాస్ కూడా ఉంది ఉంటే రియాక్ట్ అవుతాడు కదా ఇప్పుడు జెంటిల్మెన్ ఉంది హీరో అక్కడ లేనప్పుడే వాళ్ళ మదర్ కాల్చుకుని చనిపోద్ది వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఏమో సూసైడ్ చేసుకుంటాడు హీరో వచ్చేసరికి ఆ ఘోరం జరిగిపోయి ఉంటుంది ఆ ఇన్సిడెంట్ అప్పుడు హీరో రివర్ట్ అవుతాడు జెంటిల్మెన్లో భారతీయుల్లో తండ్రి పాత్ర బయట ఉంటుంది లోపల ఏమో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది కూతురు తగలబడిపోద్ది తగలబడిపోయినప్పుడు అప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్ ద్వారా భారతీయుడు రివర్ట్ అవుతాడు ఆ లంచం 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 మీద అంటే భారతీయుడు బయట ఉన్నాడు ఇంటి బయట ఉన్నాడు ఇంట్లో ప్రమాదం జరిగింది అది భారతీయ
పటాసులో తను ఫీల్ అయిన చెల్లిగా ఫీల్ అయిన అమ్మాయి ఆ మోగ అమ్మాయిని చెల్లిగా ఫీల్ అయిన అమ్మాయిని రౌడీలు చంపేస్తారు విలన్స్ హీరో లేడు అక్కడ హీరో ఉంటే రియాక్ట్ అవుతాడు కదా హీరో లేకుండా జరిగిపోయింది అప్పుడు సాయి కుమార్ ఓపెన్ చేయగానే ఇంకా బాధపడతాడు కళ్యాణ్ రామ్ కళ్యాణ్ రామ్ బాధపడి అప్పుడు ఇంకా రివర్ట్ అవుతాడు విలన్కి వార్నింగ్ ఇచ్చేస్తాడు ఇంకా కథలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఇలాగనమాట హీరో వితౌట్ ప్రజెన్స్లో కొన్ని జరిగిపోతూ ఉంటాయి ఆ వితౌట్లో జరిగిపోయినప్పుడు హీరో ఏం చేయలేడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెచ్చగడ్ సినిమా ఉంది బెచ్చగడ్ సినిమాలో బెడ్ రీడన్ అయిపోయింది మదర్ మదర్ బెడ్ రీడన్ అయ్యేటప్పుడు హీరో ఉండడు అక్కడ కానీ ఏం చేస్తాడు మదర్ బెడ్ రీడన్ అయిపోయింది హాస్పిటల్ చుట్టూ తిప్పుతాడు తిప్పిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఇంకా స్వామీజీ చెప్పినట్టు ఇంకా బిచ్చగాడిగా మారాలని నిర్ణయించుకుంటాడు సో వితౌట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరో హీరో ప్రెజెన్స్ లేదు బిచ్చగాడు క్షణం మీరు క్షణం చూడండి కిడ్నాప్ అయింది పాప హీరో లేడు అక్కడ ఇప్పుడు పాప కిడ్నాప్ అయింది హీరో లేడు ఆదర్శ శర్మ ఫోన్ చేసింది హీరో అడిగి చేసి అక్కడ నుంచి వచ్చాడు హీరో లేకుండా ఒక సంఘటన జరిగిపోయింది అప్పుడు కథలోకి హీరో వచ్చాడు సో ఎప్పుడు విత్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరోనా వితౌట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరోనా హీరో ఆ ఇన్సిడెంట్ దగ్గర ఉండాలా శివలాగా ఒక్కడిలాగా ఒకే ఒక్కడిలాగా విత్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరో జరగాల వితౌట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరో జరగాలో కూడా నిర్ణయించుకోవాలి ఆ ఇన్సిడెంట్ హీరోని ప్రవేశపెట్టే ఇన్సిడెంట్ విత్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరోనా వితౌట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరోనా అది కూడా నిర్ణయించుకోవాలి బాగా అనమాట ఇది సెకండ్ పాయింట్భవానికి శివకి మధ్య దగ్గర సైకిల్ మీద సమోసా తింటావా సమోసా తింటావా అని వచ్చిన గొడవ రేకెత్తిస్తారు అయితే అక్కడ ఎవరో వచ్చి జేడీని తీసుకెళ్ళిపోతారు అక్కడ గొడవ ఆగిపోద్ది అంటే లీడ్ ఇచ్చినట్టే ఇక జేడీకి శివకి ఎప్పుడో ఫైట్ అయిద్ది అన్నది ఒక లీడ్ ఇస్తారు తర్వాత ఇంకా సైకిల్ చేయని ఫైట్ దగ్గర ఇక శివ కొట్టేస్తాడు జేడీని అది లీడ్ ఇచ్చినట్టే అదే ఒక్కళ్ళు అయితే లీడ్ ఇవ్వరు అసలు హీరోకి మహేష్ బాబుకిను భూమికి ప్రకాష్ రాజ్కి వీళ్ళందరికీ సంబంధం లేదు కానీ మహేష్ బాబు వెళ్ళి అనుకోకుండా ఇన్సిడెంట్ వెళ్ళి ప్రకాష్ రాజ్ని కొట్టడంతో వితౌట్ లీడ్ అనమాట డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఇన్సిడెంటే సైలెంట్గా ఉంటుంది ఆ ఇన్సిడెంట్ కూడా చూడండి ఆ ప్లాట్ పాయింట్ వన్ ట్రిగ్గర్ చేసేటప్పుడు చాలా సైలెంట్గా ట్రిగ్గర్ చేస్తూ ఉంటారు బాగా కాన్షియస్గా ట్రిగ్గర్ చేస్తారు అనమాట అది ఒక్కళ్ళు చూసినట్టు ఒకే ఒక్కడు ఒకే ఒక్కళ్ళు ఎలాగా హీరో ఉన్నాడు ఏదో ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాడు ఇంటర్వ్యూకి వస్తే పొలిటికల్ సీఎంని ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాడు అంతే క్యాజువల్గా స్టార్ట్ అయింది ఇంటర్వ్యూ అది ఒక ఆర్గ్యుమెంటెడ్గా ఇంటర్వ్యూ కింద మారిద్దని అతను పంది వేస్తాడని ఏమాత్రం లీడ్ ఇవ్వడు అసలు ఏమాత్రం మనకి ఆ లీడ్ తెలియదు మీరు గమనించండి మీరు సినిమా ఫస్ట్ టైం అలా చూస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు అంటే సినిమా చూసేసి ఉంటాం కాబట్టి మనకు తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నప్పుడు మాత్రం మనకి ఏమాత్రం ఎక్స్పెక్టేషన్ లీడ్స్ ఏం తెలియదు ఒకే ఒక్కటి ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి వాళ్ళిష్టం ఓహో ఒకరోజు ముఖ్యమంత్రి సవాల్ సేకరిస్తావా అంటే మీకు ఇష్టమైతే ఓకే సార్ అంటాడు అంటే ఏమాత్రం లీడ్స్ లేవు అలా అనమాట ఏమాత్రం లీడ్ అయ్యి అదే దృశ్యం కానీ బిచ్చగాడి సినిమాకి తినండి దృశ్యం సినిమాలో ఆ ఇన్సిడెంట్ వేస్తారనే లీడ్ ఉండదు ఆ అనుకోని హత్య జరిగిద్ది వాళ్ళ ఇంట్లో అన్నది ఏమాత్రం లీడ్ ఉండదు అలాగే బిచ్చగాడిలో వాళ్ళ మదర్కి అంత మంచి మదర్కి అలాంటి జరుగుతుందని ఏమాత్రం లీడ్ ఇవ్వరు బెడ్ రీడన్ అయిపోద్దని ఏమాత్రం లీడ్ ఇవ్వరు సో మీరు కథలో ఆ మెయిన్ ప్రధాన ఇన్సిడెంట్ హీరో కథలోకి వచ్చే ఇన్సిడెంట్ దగ్గరకి లీడ్ ఇవ్వాలా లీడ్ ఇవ్వకూడదా అన్నది కూడా కథకుల ఇంట్రెస్ట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట అదే రోబో టూ పాయింట్ జీరోలో టూ పాయింట్ ఫోర్లో మనకి కొంచెం లీడ్ ఇస్తారు ఇంకా చిట్టి రావాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది చిట్టు వస్తాడు అవసరం అయితే వస్తాడు అంటాడు వశీకరణం చిట్టు రావాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది అన్నది క్రియేట్ చేస్తారు చేశారు 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 చిట్టును ఒకసారి దొంగతనం చేసుకుని వచ్చేస్తారు వశీకరణం ఇంకా లీడ్స్ ఇచ్చినట్టే ఇంకా చిట్టు వచ్చేస్తారు కాసేపట్లో అన్నది మనకి అర్థమైపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు ప్రవేశపెడతాడు చిట్టుని కరెక్ట్గా పక్షిరాజు వచ్చేసి మొత్తం అందరినీ ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు చిట్టును ప్రవేశపెడతాడు సో కథకులు లీడ్స్ ఇవ్వాలా ఇవ్వకూడదా హీరో కథలోకి వచ్చేటప్పుడు వస్తున్నాడు అన్నది లీడ్స్ ఇవ్వాలా ఇవ్వకూడదా అన్నది కథను బట్టి కథకులు నిర్ణయించుకుంటారు సో 
మీరు ఎన్ని సినిమాలను చూడండి అత్తారి ఇంటికి దారిది కావచ్చు లేకపోతే పటాస్ కావచ్చు సుప్రీం కావచ్చు ఎన్ని సినిమాలన్నా బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలన్నా కావాలంటే కథలోకి హీరో ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు కథలోకి వెన్ హీరో ట్రిగ్గరింగ్ ఇన్ టు ద మెయిన్ ప్లాట్ హీరోని మెయిన్ ప్లాట్లోకి ట్రిగ్గర్ చేసేటప్పుడు మినిమం ఒక ప్రిపరే గ్రౌండ్ ప్రిపరేషన్ చేస్తారు ఆడియన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు నెక్స్ట్ అది విత్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరోనా వితౌట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరోనా నిర్ణయించుకుంటారు విత్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరో అయితే కథలో ఒకలా నడుస్తుంది వితౌట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హీరో అయితే కథలో ఒకలా నడుస్తుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ లీడ్స్ ఇవ్వాలా వద్దా లీడ్ ఇస్తే లీడ్స్ ఇస్తే ఏంటి గివింగ్ ద లీడ్స్ ఆర్ నాట్ గివింగ్ ద లీడ్స్ అన్నది కూడా ఆలోచిస్తారు ఈ మూడు ఆలోచించి మనకి హీరోని ట్రిగ్గర్ చేస్తారు కథలోకి ఇలాగే మీరు కూడా మీరు కథలు రాసుకునేటప్పుడు హీరోని ఎలా ట్రిగ్గర్ చేస్తున్నాం కథలోకి ఎలాగే ఏ ఇన్సిడెంట్ ద్వారా ఏ పాత్ర ద్వారా ట్రిగ్గర్ చేస్తున్నాం అన్నది మీరు బాగా ఆలోచించినట్లయితే మీ కథ కూడా ఆ ఆ పాయింట్ మీద ఆ స్టోరీ రన్ మీదే సినిమా వెళ్తుంది కాబట్టి బలంగా వెళ్తుంది కాబట్టి మీరు కూడా మంచి కథలు తయారు చేసుకుంటారు ఓకే థ్యాంక్